De todos he sabido ya la querencia que tenemos en este programa a un alimento que endulza nuestras vidas, que adereza nuestras ensaladas y pone el contrapunto a las mejores salsas. Nuestro producto estrella de hoy es la miel y nuestro destino, Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Mi nombre es José Manuel García, soy secretario de la cooperativa Campo Museo de la Miel Rancho Cortesano. Nosotros somos una cooperativa que llevamos casi 40 años con miel y con, con abejas. ¿no? Es un producto totalmente natural, no lleva aditivo, no lleva nada, ¿sabe? es tal y como sale de la colmena, es una miel eh, pura. En el museo de esta cooperativa podemos conocer de manera integral todo el proceso de producción de los productos apícolas, sus diferentes usos y los beneficios para la salud. A lo largo de la historia, la colmena, que es la casa de la abeja, eh, ha evolucionado. Desde el principio de los tiempos eran troncos de árboles. Esta colmena es de barro, esta colmena de caña, esta colmena es de madera, aquí tenemos otra de corcho y llegamos hasta nuestros días. Esto es sencillamente un marco de madera y dentro la abeja fabrican la cera. En esencia, la miel sigue siendo tan natural y pura como cuando se hacía en el tronco de un árbol. En esta cooperativa se surten de cerca de 2.000 colmenas ubicadas en La Vega, La Sierra y los montes de la provincia de Cádiz, garantizando así la diversidad de flores y plantas silvestres con las que elaborar la mejor miel. Seguimos recorriendo el Museo de la Miel con la que una cooperativa gaditana de apicultores quiere difundir la importancia de las abejas, la labor de los apicultores y la cultura de la miel. Estamos en Jerez de la Frontera. Aquí tenemos varias colmenas. Cada colmena tiene 50.000 abejas, 60.000, pueden llegar hasta 100.000 abejas. Está demostrado que el 80% de la vegetación del planeta depende de la abeja. Y la tercera parte de nuestra alimentación... ...también depende de la abeja... ...gracias a que polinizan... ...se forman las semillas o los frutos". El trabajo de las abejas melíferas es fundamental... ...no solo por el complejo proceso de transformación... ...del néctar en miel... ...sino porque gracias a ellas... ...se lleva a cabo la polinización de infinidad de plantas. La primera tipo de miel que sacamos ¿cuál es? La de mis flores, ¿por qué? Porque es la miel que más abunda... ...donde no predomina un tipo de flor en especial... ...sino que es un compendio de, de todas ellas... ¿eh? ...lo bueno que tiene una de las cosas que tiene la miel... ...es que no es un alimento azucarado y nada más... ...que azucarado, o sea, solo hidrato de carbono... ...sino que tiene minerales, tiene vitaminas... ...tiene ol oligoelementos que son muy importantes... ...sabe, para las funciones vitales de nuestro cuerpo". La abeja es un animal que se encuentra en el planeta... ...desde hace más de 30 millones de años... ...y es conocida desde época prehistórica... ...y venerada por diferentes civilizaciones... ...hoy hemos querido poner el acento en el respeto... ...que se merece y abogamos por su defensa... 